欢迎回来，新闻大白话，我们来看一下现在这个王毅哦，在十号开始要陆续出访这个新马，然后柬埔寨这三个国家，就是为着这个“一带一路”的。合作要更加深化，所以他会去见这个呃应邀啦，就是这个新加坡的外长维文，还有这个马来西亚的外长赞比里，还有柬埔寨的副首相这个布拉昆索的一个邀请哦。应这三人的邀请，将在八月十号到八月十三号来访问新加坡、马来西亚、柬埔寨这三国。毛宁提到说，这个中方期待透过王毅此次哦，这个东南亚三国来加强战略合作。那当然也是为着说这个“一带一路”哦，要更加。深化高质量哦，就是来提升这方面的一个合作关系。那我们看这个越南要成为这个美国的伙伴吗？那拜登提到了，他说他很快会要来造访越南呢、啊。他说我接到了越南领导人的电话，对方迫切的希望能够在这个 G20 的这个峰会来会面。那我很快就会到达越南，因为越南哦想要改变我们的关系，也会成为另外一个伙伴啊。那可是呢，你看另外一个人恐怕就要伤心了，另外一个国家、啊、这个。印尼啊，因为路透社最新的消息出来说，拜登可能不参加九月份的东协峰会哦，让印太国家也有点失望。那路透社提到啦，就是他只会去这个九月十号到呃九月九号到十号的集团体峰会哦，但是九月四号到七号举办的这个东协峰会，在印尼这边他是不去的。消息人士讲说，已经在星期一的时候，印尼已经收到这相关的消息，就说他们会派贺锦丽哎作为代表来出席啊，可是。你看看这时间离得这么近，这是刻意安排的呀。因为原本东协峰会大概都是在十一月份的时候举办，东协的外交官讲说，哎，这次印尼可是特别提前到九月啊，要配合拜登的行程，让他可以一次哎来到这个东南亚参加这两场峰会嘛，方便他参加这个东协峰会之后，紧接着再去到集团体啊。结果没想到，哇，结果拜登就不来，他只去后面的这个集团体峰会哦，所以前面东协峰会他不去了，所以让这个印尼。非常的失望。那印尼为什么现在美国好像哎、欸、特别就是不不假辞色印尼呢？是不是对他有一些芥蒂呢？就是因为现在印尼跟中国大陆走得比较近吗？那其实你看这一次哦，试大运的时候啊，佐科威就有特别去到这个四川，还在这个开幕式的时候呢，呃，开幕式之前就已经有两个人跟习近平啊，就佐科威跟习近平有见上面了。那那时候习近平就讲说，佐科威这个印尼是我们的同路人，好伙。伙伴，那的确哦，在很多的这些呃面向上面哦，就是比方说像是南海的争议上头啊，印尼也是比较站在中国大陆这一边的。习近平有提到说，两国的理念是高度契合，可以互为发展机遇、志同道合的同路人、好伙伴，甚至呢，东协跟这个中。呃，跟中国大陆哦加速谈判南海的行为准则，也是印尼哦，好像也是扮演一个蛮关键的角色。现在在东协十国来说，印尼也算是一个主导地位的一个角色。那中国大陆跟印尼的外交部当时哦也是证实说，哎，会加速南海行为准则的谈判，还有指导方针来达成共识。显然，印尼是比较不站在美国那一边，所以美国是不是就哎，拜登就生气气啊，就这一次就不去。这一个东协峰会了呢？可是前一阵子我们不是才看他说要加强跟东协的关系吗？难道就因为这样子就是忽远忽近，一下子又不去了嘛？那另外我们看一下，美国倒是跟这个菲律宾越走越近哦。美菲的防长通话重申说，美菲的共同防御条约会在这个框架之下来加强对于菲方的支持哦。奥斯汀他提到，他说，在南中国海的这个。公共船只、飞机、武装部队，包含了菲律宾的海岸警卫队呢。他向菲国的防长承诺，会在近期之内啊、呃，这个找机会亲自来见上一面。所以，美国的军方哦是支持这个菲律宾的、哦，还谴责中国大陆来破坏南海的现状。奥斯汀讲说，因为这个共同防御适用在公务船，所以第七舰队的司令访这个巴拉望，这个表达支持。那另外，菲律宾的总统也说，哎，菲律宾从来没。没有承诺把仁爱礁这个等于说坐滩的这个军舰移除啊。他说，如果之前有任何协议的话，我现在就废除那个协议哦。所以感觉上面菲律宾的态度啊，越来越偏向美国这一边哦。感觉跟我们这个今年年初的时候，没那时候明明就是菲律宾是第一个访问中国大陆的这样的一个国家，哎，难道现在就出现了一些转变吗？菲律宾难道是这个两面派吗？就让大家越来越看不懂了。所以我们看一下美国啊，现在串联盟友。
要集体来对付中国大陆。日本跟这个菲律宾还有这个法国要签订军事的合作协议，说共同要来牵制。中国大陆哦，这个是日本的政府相关人士讲说，他们现在已经有这个相关协议，让军队能够互相顺畅的往来。那为了要应对中方的这个解放军的海军嘛，那个印尼呃，印国的媒不不不是印国，印度的媒体哦，他们现在讲说，印度正在讨论也要跟法国来买这种就是合作建造六艘核潜舰嘛，所以看起来印度也好或菲律宾也好，越来越靠向美方，所以现在东协国家好像也都在纷纷。选边站了、嗯，我们先来问一下季老师。对，呃，因为事实上，这个王毅他这次去是应邀。其实，像中国这样子的大国的这个外长啊，还有元首啊，经常都受到各国的邀请。嗯，所以他这种邀请都是说希望你适当时机来访。所以我觉得他是正好，王毅把他的行程哈、啊、调整以后啊。这次就等于回访这些哈、啊，回应这三个国家对他的邀访、嗯。对，因为事实上现在。呃，外交来讲的话，这种啊，穿梭外交非常非常的频密，这些各国之间的外长啊，在双边的机制上可以见到，也可以怎么样，在很多多边的国际会议上都会见到。嗯，因为东协的外长会议的话，王毅才跟这个三个国家的外长都见过面啊。对，那所以他这个就是说，这种就是说，增加。在多边的会议里面谈的是多边的议题为主，当然有这些所谓的场边的这种双边的这种会议啊，可是呢，基本上还是有很多共同的这个区域性的问题或者国际组织主要为主。那这种哈、啊，专门针对双边国家哈、啊，去加强双边的战略上的互信跟了解啊，还是有它的外交价值的。所以我觉得王毅大概在很繁忙的行程中啊，他把他这些行程这一次去那去这个去这个。东协国家啊，就以这三个国家为一次重点，那么去谈的话，就跟这个大陆的这个外交部发言人毛宁讲的，就是战略的沟通。嗯，那双边关系的一些啊合作的项目是不是继续推进？后面有新的合作项目，还有重点的国际关系的上，国际政治上的重点议题啊，大家来哈、啊、协调立场，是不是有可以合作的空间？如果发觉有差距的话，看看怎么样再拉近自己差距。那另外一方面，还有中国大陆的整个国家的战略，就是“一带一路”来结合这个东协的国家。那东协事实上的话，当然已经不能说是中国的一个哈、呃、最重要的外交伙伴，可是实质关系是非常非常密切。尤其在那个 RCEP 啊，在今年全面生效以后，那事实上整个东协还有这个澳纽，这个哈，这个纽澳日韩啊，事实上在中国大陆。这个市场为中心，已经形成世界上最大的一个自由贸易区了。而且它有这种这种，它就是说市场开放是逐步的。比如说五年以后，你的市场开到什么程度？十年以后再继续开到什么程度？所以这个这个经济基础啊，事实上等于说这个整个的东亚亚太的整个的区域整合，在 RCEP 的这个之之下，这个这个这个这个。这个建制之下啊，是循序渐进，正在加强的。那中国作为 RCEP 里面最重要一个市场化，对这些国家的重要性正在与日俱增嘛。所以我觉得就是说这些部分，其实美国是一直想要来建立，来要挑拨关系的。以我们刚刚讲这个越南，就是美国想要着手的一个地方。另外，最近中非关系比较紧张，中国大陆也讲得很清楚，是美国在挑拨离间。在见缝插针，就是中非的关系，所以这些战，这些哈，这个外交战啊，事实上的话，随时都在打的。你如果没有随时跟你的有朋友之间哈，加强这个联系，加强认知的话，可能敌人就已经趁虚而入。所以我觉得王毅是看得蛮紧的啊，真的跑得也够勤啊。嗯，好，郑源哥，王毅这一次出访东南亚是一个观音菩萨的角色，真的是救苦救难。因为他到马来西亚的时间就是八月十一号，八月十二号隔天，马来西亚要进行一个六个州的大选。马来西亚总共有十一个州，有六个州的大选。他们的执政党联盟现在受到很大的抨击。抨击第一个就是说，安华是被视为有史以来马来西亚最亲中的首相。那第二个就是，安华开口跟中国要的高铁都没有个影子。那现在王毅啊，特别拨这个空跑这一趟，对安华有两大帮助。第一个帮助就是马来西亚有三成的华裔的选票，这个
对于执政联盟很重要，所以王毅的出现对这选票有巩固的这效果、嗯。第二个的话，就可能在那边呐、啊、会做一些啊、呃、宣誓啊，或者一些倡议啦、啊、等等，对于这个马来西亚所要求的高铁啊，会在某种程度再往前推进一步。因为隔壁的印尼哈、哦呃，早就把高铁开始弄了，所以马来西亚的政治人物面对很大的压力。为什么隔壁有我没有？所以这个选就变成选举的话题了。那这个安华要求这个大陆派人来，那大陆基于这种情谊啊，诶，当扮演观音菩萨的角色，所以八月十一号到八月十二号，就是他转到柬埔寨去的时候呢，就是马来西亚投票的时间啊。那路过啊，路过马来西亚，你不到新加坡，其实很怪。那有关于高铁的事情啊。这个柬埔寨的呃首相已经开口要了哈、哦，所以这个东西也要做一个适当的一个处理啊。所以虽然说这个战略伙伴归战略伙伴哦，关系好归好哈、哦，但是人家开口了，你又没有拒绝，那这个时候就会他国内就会有落实的压力哈、哦。拜登说要跟越南成为伙伴。拜登呢，就是美国政客的习惯一方面讲说我们要跟有共同价值的国家建立，哎，什么联盟关系？你跟越南共同价值吗？中国大陆说好说打，还有八大民主党派，越南是只有一党，我什么党都没有哈。所以越南共产党执政底下，跟你这个拜登啊，会会成为有共同价值，那真是奇怪啊。大概共同价值就是拜登认为用利用越南可以对中国大陆有所影响。但是会不会想得太乐观了一点？拜登会不会不参加东协峰会？当然现在是媒体国家在讲，因为东协本来是十月份举行啊，为了拜登要参加集团底，所以把他挪到九月，让他一个人跑一趟就好了。那你现在又不去了，那其实把东协当做上一次的南太平洋国家，是不是？对啊，这个是一个美国搞政治很离谱的一个地方啊。印尼跟中国的关系当然现在非常的密切了。那美国说要撤回菲律宾哦。我觉得我很怀疑啊，因为美国从来没有承认仁爱礁就是领菲律宾的领土。更重要一点呢、啊，菲律宾专门弄那个废军舰的，违违背国际海洋法，你是弄废弃物在海洋上面。而且菲律宾呢、啊、有跟中国大陆协议过，就是要把这个东西移除，一直都没有移除，所以你是违背承诺。像菲律宾总统说他可以撕毁协议。会不会太乐观了一点哦？国际法律上哦，不是你思维协议，协议就会自动无效的。嗯，好，我们来问一下汤老师、嗯。我们看一下这个地图啊，东亚分成东北亚跟东南亚。那东南亚呢，又分为半岛国跟岛国。嗯，半岛就是中南半岛，岛国像像比如说菲律宾啦、印尼啦、嗯、这个马来西亚啦，都可以堪称为比较大的岛国啊。然后再看它的宗教啊，我们刚刚讲了，看到王毅去的这两个国家啊，比较大的就是一个印尼，一个马来西亚，都是穆斯林啊。穆斯林为主的国家，那你这些国家，你跟美国当然是格格不入的，因为从九幺幺开始，等等等等啊，这些一大堆问题。而且原本啊，从这个九幺幺，也就是那是二零零一年啊，这一直到川普上台啊，来制裁中国，大概差不多有十七八年的这个时间了，就变成中方的这个所谓的这个战略机遇期。而中方呢，他就把。这个跟东南亚的这些国家的关系啊，啊，搞得非常非常融洽，尤其已经形成了一个非常大的一个非常好的一个分工链，啊，那所以说才会有这个 a s s e t 啊什么等等后续的这些啊、呃、这些状况。那所以现在王毅呢，当然他就是要重新的来恢复一下啊，或者说来促进一下这个呃中方跟这个三个国家，印尼、马来西亚跟这个柬埔寨等等他们的之间的这个关系，因为美国一直在拉拢这些国家啊，那当然这些国家呢也都讲得很清楚，大概除了菲律宾啊、呃，除了这个新加坡以外。他说：“我们不愿选边站啊，不愿意在这个两两边啊来来选边。那所以说呢，这个当然就呃让这个呃美方呢，他也感觉到说啊，如果说啊走得太过的话呢，啊不见得啊会得到相应的这种效果。你比如说他能够拉的，你像现在是越南啊，越南完了以后就是这个。”啊、呃，菲律宾，因为这个越南、菲律宾啊，他们跟中方、跟中国的这个领土，就是在南海的这些问题啊，是比较严重的。其他国家没那么严重，嗯，啊、就是这两个特别严重。嗯、那所以说，刚好就给美国呢一个机会。哎，你像比如说菲律宾以前那个打那个官司，国际国际法庭那个官司，那是美国在后面指导，然后菲律宾出钱，出了六千万美金，结果打打出来的中方不承认啊、嗯。那所以呢？这个美方呢，他是在后头呢，是处心积虑的啊，要要让这些国家呢
上前线啊、嗯，来对抗中国。那这样子的话呢，刚好就符合。美国的这个利益了啊,啊，那所以你想想看，你像譬如说这个呃，印尼的这个总理呢，他这次哎，就表示跟中方比较亲善，那意思也就是说，就是按照我刚刚所讲的这个格局来看的话，印尼真的跟美国之间啊。有还是有一些很大的呵呵这种要磨合的地方啊，尤其在宗教了。我刚刚讲的这些呃这些问题，那所以呢，跟中方在这个问题上面呢，它比较没有那么大的差异。同时，中方的这个“一带一路”对它又有很大的吸引力。那所以说，它当然它愿意跟中方呢，哎，我们来加紧关系，然后增加它跟美国谈判的筹码。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，我们看拜登哦，又寄出了一个新的制裁，又针对这个中国的企业有一个禁令啊，说锁定晶片还有量子运算 AI 这三个敏感的领域哦。可是人家讲说，哎，感觉好像这个正式签署雷声大雨点小啊。为什么这么讲呢？他说，其实他八月九号正式签署之后呢，呃，正式要这个从公布命令哦到这个执行，大概还有一年的，大概要比方说企业征询啊，才会让这个规范正式上路哦。所以人家讲说，哎，你好像动作很大，但事实上，是不是只是做了一个表面啊？人家就讲说，这代表是不是美国的谨慎派现在占了上风？那我们看一下中国大陆啊，也回应了，说会保留采取措施的权利啊，对于这个做法相当的失望。那美国现在连这个普通的晶片其实都要卡中方哦、啊，所以连南韩都看不下去，连南韩的议员都讲说，这个会损害盟友的关系啊，你这样会害到我们这些亚洲盟友啊，因为我们也是跟中方需要。做生意的嘛，所以已经开始有不同的意见出来。那美国为什么要这样子防中国大陆的科技呢？你看看、哦，今天《金融时报》有一个新的报道，讲说中国大陆的网络巨头哦，现在赶紧在囤辉达的 AI 晶片，已经下下单了五十亿美元，像是百度啊、字节跳动啊，然后腾讯还有阿里巴巴，字节跳动就是这个抖音 TikTok 的公司哦，他们都已经向辉达，然后下了大概这个十万片用于 AI 的 A 八百晶。片哦，所以现在看起来已经在做一些相关的准备，因为毕竟是不是要把握这一年的空窗期时间哦？那人家问辉达说：“哎，真的有这个样子吗？有大家都赶快跟你下晶片吗？”他们发言人是很低调，就讲说：“哎，很多网络公司本来每年都会这样提早好几个月来下订单的。”那另外，现在美国的白宫哦，透过议员奖金说要号召 AI 的专家建制这个新的系统，说要防御。这个骇客的攻击，那当然就是又剑指中国大陆、啊，就讲说，哎，因为这个中国大陆的骇客嘛，他们有这样的一个防骇客的竞赛哦，这样子寄出高额奖金，就说，哎，赶快要查出来什么电网啊、地铁网路啊，甚至可能任何的软件 bug 都要赶快找出来，避免被骇客入侵。那还有这一件事情也引起大家讨论了、哦，就大陆的一个留学生，因为呢，他就是隐藏了他这个军工院校的学历啊、哦，去到这个美。国念书，结果现在要被美国起诉，恐怕要关十年嘛。他没有标注出来，他是在这个北京的航空航天大学完成教育的这样的一个讯息哦。所以现在纽约的联邦检察官还对他正式起诉、哦，所以是不是也要防这个国防妻子？他们就觉得说，呃，是不是中国大陆也会这样子来偷我们的技术啊？所以你看，方方面面都已经在做一些这种提防中国大陆的一些。可能是这个防范措施哦，但是也有可能是他们自己有一点这个中国威胁论的一个假想。那另外，这个连现在玩电动玩具、玩电玩游戏都会有可能遇到监视嘛？他们现在就连这个英雄联盟哦，他们都说哦，有可能中国大陆啊都会透过这一个这一个方式游戏来监控你。那因为现在美国人呢，花在这个中国投资的电玩时间上面，远多于花在 TikTok 或微信上面的时间，所以他说北京现在已经赶快把这个方向转到要从这个英雄联盟来窃取大家的资料，所以现在美国真的是把自己想的好像处处是危机啦。那我们来看另外看。比亚迪的王传福讲说，哎、欸，因为这一回大家看到比亚迪等于已经超车了特斯拉嘛，他就回顾起来说，这个创业路的艰辛还几度哽咽。我们来听听。二零一九年是比亚迪最艰难的一年，当时呢，比亚迪只有一个目标，就是活下去
，背后的辛酸和不易，只有我们自己更清楚。<笑>这条路虽然难走，我们仍然坚持走了二二十年。这是比亚迪造车的故事，也是中国品牌造车的缩影。对，所以比亚迪可能又要变成美国下一个针对的目标。你，你要是敢领先我，我就制裁你哦。现在美国已经变这个样子，那当然，比亚迪真的是创下了记录哦，因为他们现在新能源车已经突破了五百辆。那王传福就讲说啊，这个三年内，中国大陆的品牌汽车品牌将会占市场七成的这个份额哦。它是两千零八年有第一台的这个比亚迪汽车，但是呢，你看它一百万辆的这个记录是二零二一年的五月哦，马上。紧接着，这个二零二二年的十一月就到了三百万辆。那到现在此时此刻，八月九号哦，他们就已经突破了五百万辆，所以等于说这个非常光速的在刷新这样子的记录哦。那你看到现在这个新能源车，全球二零二二年卖的最多的不是特斯拉，而是比亚迪。那比亚迪等于说已经跟这个特斯拉叫板了、啊，接下来自动驾驶的市场恐怕也要再一较高下。我们来问一下郑源哥。拜登的这个新的禁令啊，说在晶先进的晶片、量子运算、AI 三个领域哈、啊，不让美国很多呃企业来投资。这个基本上啊，叫做呃关前门、开后门的一个策略。所以你看，中国大陆反应也很平和啊，呃、说个两声就不说了、嗯。什么叫关前门？哎呀，这个不准投资。什么叫开后门？他说，哎呀，如果你投资的。大陆的公司哈，它在这 AI 这三个领域里面的营业额没有超过一半就可以了。那除了公司很小，那如果公司大一点的话，那不可能超过一半嘛，因为大公司的营业的项目不止这三种嘛。所以这个叫做关前门，应付华盛顿的政客；开后门，应付华尔街的金主。啊，所以拜登在玩这种政治游戏。当然，他附带一点说，啊，如果我认为有怀疑到有流向军工产业的地方，我要想办法再把它挑出来管一管。啊，而且如果被管到的话，哈，你还可以提出申请，我特别给你豁免个一年两年。哇，这个政治手法面面俱到。哦，这个我只能觉得，哎，只有民进党跟得上这个双标的标准哦，太厉害了，我只能叹为观止哈。卡中国市场的晶片问题是，中国市场在全世界的晶片购买率占全世界四分之一，比中国的 GDP 在全世界 GDP 的比重还高。那这个市场你不要，你就自己想着办法吧。哈，这个可以等待美国自己转变呐。哈，那现在有关你回答这些东西，二零二三、二零二四的确中国大陆采购了很多，一方面这可能跟一年的所谓宽限期有关。那二方面也是现在刚好 AI 的风潮很盛行，所以有实战的需要，再加上二零二四美国总统是谁还不太确定哦，所以大家就诶一摸着石头过河啊。白宫说啊，要 AI 来做这个防骇客系统，在美国人做很适合，因为全世界最大的这个骇客的这个机器国家就在美国啊，所以有美国人自己发展 AI 的测试自己的话，这是一个很好的一个一个经验。也可以更让其他国家学习。可是美国的司法观念，我觉得最近都疯了，都已经变成疯子。对于一个大陆学生说，因为他没有填写北京航空航天大学的学历的教育资讯，就要被起诉，还要被判十年，会不会太夸张了？嗯，他说：“哎，这个是军工学校，你有没有搞错啊？北京航空航天大学。”本来是清华大学的航空航天学院 ，spin off 出去啊，跟跟解放军一点关系都没有，好不好？那怎么会这样处理呢？所以我是觉得，美国人真的疯了。那如果玩电子游戏也可能被弄的话，那请问你，美国的 iPhone 在大陆卖的下下叫，大陆有没有担心说会被窃听啊 ？iPhone 还整天跟在身边呢，那游戏还不可能整天跟在身边。美国人真的是精神有问题啊！我觉得美国人全体要去看精神科了。嗯，好，谢老师。这个王传福啊，我是蛮我是蛮佩服他的，他能够这个坚持下来啊，有今天的成绩，这个是不简单。中国大陆在今年前前五个月的整个的这个汽车销售量啊，就是说外销量已经已经超越日本，成为世界最大的汽车出口国。那这个里面，比亚迪扮演很重要的角色，因为这个整个的销售量有有四分之一是电动车。
。那当然了，这个就是说，呃，整个的这个中国大陆的车车型也好，还有它的这个性价比也好，事实上都跟世界一流的车厂。都有这个竞争的能力，打败了很多的汽汽车一流的市场，挤进汽车国际汽车市场，这真的我蛮佩服他们的。嗯、王传福的比亚迪，我大概十五年前，我那时候在日内瓦，瑞士日内瓦参加参观日内瓦的汽车展啊，国际汽车展，我就看过比亚迪的车，哦、那是我的感觉啊，四个字啊，惨不忍睹啊。<笑>那个车真的放在啊，十五年全是比较土而已，比较土。那个做工真的不太行，而且他那个时候我记得很清楚，他就是展电动车，就是他二二零零八年这一台嘛。对，我不晓得不是二零零八年这一台，更早的，更早的。我那时候我就觉得勇气可嘉，这种品质的车拿到这个世界各国的这种最好的车子前面去展示。嗯，但是我看到那个我还记得很清楚，看到他那个电动车，我就觉得。它那个整个的车厢体积少了很多，因为电池可能还是比较占地方，嗯，所以它的地板啊比较高，所以坐到里面你就感觉，另外它车子的钣金做的真的是蛮差的，可是我觉得那个时候你就看到它已经有什么雄心，有愿景，可以去参加的。那个时候我还记得，那个时候很红的一辆车哈、啊，叫印度的塔塔，印度的国产车，在那个时候的受到欢迎程度还。远超过比亚迪，比亚迪名不见经传，可是现在塔塔如今安在，比亚迪变成世界，尤其电动车的霸主啊，这个真的是啊、呃，要给这个比亚迪的领导当局啊的远见跟那个坚持啊，真的是不容易啊。嗯，所以他才那么感触啊，就说这个。嗯当时就一个目标，就是活下来。现在不止活下来，还活到了世界第一啊！我们来问一下汤老师。我觉得美国一般给人家的印象是一个开放的社会，好像现在变成一个封闭的社会了。哈哈这尤其是像，譬如说碰到中国学生在呃这么样的歇斯底里，同时呢碰到中国现在的你提出来的这些所谓的啊这个制裁政策，根本就是进退两难。因为他一方面你制裁好了，你制裁了以后呢，你自己的厂这个市场。啊，受到限制了。那另外呢，你还伤到了这个双边的这种关系。那现在我们大家也也都知道啊，美方一直吵着说要啊，这个高官要来访问啊。那你访问的话，那你这些这些动作，那你是不是也要稍微的啊调整调整？那否则的话，你双方之间的这种关系，你如何让它缓和？如何让它能够？让这个啊，双方能够再进一步的那个往前走。那你像这个呃，王传福这个 case 啊，我是觉得刚刚看到他的这个表现啊，是非常非常令人感动的啊。就也就是说，大陆现在有这种，就是类似这种来打拼啊，卖命打拼的这些人啊，那不得了啊，因为说他们的这个所谓的这个电动车啊，这个车厂很多啊。那现在就是他在里面啊，就就自己自己相互竞争、嗯。那现在这个比亚迪是算啊，他是胜出了、嗯。那其他还有很多我们大家都看不见的、不名不见经传的，这根本就不知道的啊。那可是呢，现在这个王传福呢，他确实啊，他已经站稳脚步了。那所以说，我觉得应该要给他这个啊非常大的这个鼓励啊，意思就是他能够站在呃今天的这个、呃、这个立场来做达到这个目的。那另外你说像在韩国，韩国当然。你如果说你美国这样尽量的一直在制裁中国的话，那你韩国照样也会受到很大的损损伤啊！因为你韩国跟中国之间在很多地方当然是在、呃、有有竞争的，可是你还有很多的这个合作的关系啊，而且你。我们看看这个赖清德现在马上就要出访了，那这当然看到绿营哦，立刻就开始释放出来这个中国威胁论啊，他们就说，哎呦，大陆可能会对我们这个文攻武吓哦，出口转内销啊。刘世芳讲说，中国不应该借此来这个恫吓台湾选民哦，就开始来营造这样的一个氛围。那赖清德出访巴拉圭，民进党高层也讲说，哎，我们现在府院党哦，配合应应，这个中国大陆恐怕会有动作，我们预期他们应该会有所。
索动作。所以现在这个外交部跟府院党，我们将会交互配合。甚至呢，赖清德也提到，这次的出访哦，十二号要出发嘛，他说啊，因为是访问这个巴拉圭，接下来台湾呢，跟这个巴拉圭来说的话，我们会在绿电啊、这个电动车啊、纺织业啊，也都会有合作。但是其实因为之前巴拉圭就有传出，他很希望他们的牛肉可以卖到中国大陆市场哦。但是赖清德讲的这几个产业，比方绿能、电动车、纺织业，哎，难道台湾比较有优势吗？难道在这个方面台湾的诱因比大陆强吗？我们来看看啊，因为中国大陆啊，他们现在目前电动车的厉害啊，这个不是我们在讲，就是这个中外的媒体通通都有在报道、啊，甚至连这个德国、日本都已经觉得说，哇，现在已经超越了他们。德国的媒体讲说，中国正在成为汽车超级大国，德车获利时代结束、啊。日本呢也被超越了，现在中国大陆的这个电动车也好，汽车也好，就是世界第一的这个占比量。那纺织业呢？纺织业我们看到中国大陆啊，其实也在这个纺织品的出口额成长非常的高，创下历史的新高。而且现在目前整个纤维加工的总量也占比在全球的百分之五十以上。换句话说，这两个市场看起来中国大陆都占有优势跟赢面哦。所以赖清德要拿这两个呃这个电动车也好，纺织业也好，来跟中国大陆比拼，那也不知道。哎，这个诱因有多少啊？那再来，麻生喊了这一个这个动物说，哎，日本政府竟然打脸他哦！日本政府说，呃，应该要这个呵呵和平解决，对话和平解决。麻生太郎是叫我们台湾要做好这个战争的心理准备啊，然后每日也要有所阴影啊。那中国大陆就立刻回应啊，他说这是不自量力的胡言乱语。如果执意要把中国的内政跟日本的安全捆绑在一起哦，会把日本带向歧途哦。这中国大陆。是强硬的回应了日本。那日本的内阁官房长官这个松野博一，他也是提到，他说其实我们希望台湾问题是透过和平。对话来解决，这是我国就是日本哦一贯的立场，所以感觉上面麻生太郎的说法，这个动武论哦，感觉上面并没有获得日本的回应，那连这个日本的在野党也都是骂翻了。但是呢，你看看现在中日之间其实慢慢也要建立一些交流啊，比方说像是日经有提到，呃，中国大陆也拟在这个十号，就是这个月十号来开放这个日本的旅行团。另外呢，李强在九月份呢、哦、可能会在印。印尼跟岸田文雄进行会谈，岸田受邀也给习近平写了亲笔信啊，这是共同社引述消息人士的一个报道。他说，这个中方哦已经告知日方，考虑在九月份印尼召开的东协领袖会议上面。来举行这个李强跟岸田文雄的会谈，如果能实现的话，也是两人第一次这样子面对面的首次会谈哦。那所以看起来中日双方，哎，感觉上面已经要回温了呀。所以难怪日方哦，这个官方日本政府立刻跳出来。否认了这样子麻生的一个立场。另外，我们看一下美国现在感觉上面要赶快联合盟友来共同对抗中国大陆吗？横跨二十二个时区哦，说这一次美军大规模的演习是要因应中俄的威胁，这是二零二三他们的这个演习。那美国的海军跟陆陆战队哦，联合大概七大舰队的全员参加，大概遍及了二十二个时区，所以声势很浩大，大概有二点五万人。甚至日本的媒体还爆料说，现在美日要图谋，就美日要这个联合起来啊，统一调动部队了、哦。这美国政府跟国会已经开始在讨论了，就是要修改驻日美军的一些调动运用的一些体制哦，比方说建立一个战事发生之际来统一调度的这样的一个体制。是，那 Ocus 呢？协议的下一步啊、哦，我们看到美国的陆军部长沃梅斯啊，他提到啊，他就说、哦、这个他们打算要在澳洲试飞这个飞弹，测试飞弹。他说，嗯，因为澳洲很合适。那人家看到说，哎，为什么澳洲要被你们拿来做测试呢？然后呢，他就这样讲，他说，因为哦，有长距离啊，相对人烟稀少啊，这是澳洲的优势哦。那他还特别好像这样讲起来，感觉上面有点此地无银三百两。他讲说。澳方这么做不是为了让我们高兴，而是因为呢，他们认为符合他们自己的国家利益哦，使得他们能够应对这个地区的挑战。感觉就是好像澳方又为了要让他们高兴而做了，但他刻意要否认那种感受。但是我觉得这个美国也是可能，美国说要在那次射，那澳洲可能也很难说不了。那另外我们来看看这个美国的军官哦，建议台湾要现在要布水雷，要阻止解放军两栖攻击的话，他们有一个新的手法了。这一回脑筋动到了平。流程，他们就说要研发一款。
平流层飞艇啊，就在平流层那边飞飞飞飞飞，然后从美国飞往台湾海边这个周遭的海域啊，然后呢，从平流层投下这个水雷，这是他们那个最新的想法，就说，哎，这样子我们就可以来布水雷了。所以网友在那边讲说，这个还有布雷飞艇，沙滩有布雷车，台湾真的是要变成一个地雷岛。还有泽伦斯基的前顾问爆料啦，他说美国要把给乌克兰的钱现在要转给台湾了，哇、哦，我们这么危险了吗？已经现在钱都要已经超前部署了吗？所以他讲说，现在讲好要给乌克兰的资金哦，已经准备要移去台湾了。台湾很有钱，为什么还需要掏钱出来买呢？是不是台湾代表已经呃这个战争在眼前了呢？我们先来问一下郑源哥，赖清德要过境美国访问巴拉圭，参加巴拉圭总统的就职典礼，在美国的规格一定会很寂寞，也会很沉默，因为这是美国政府的要求。所以他顶多就是跟侨界的人接触，不太可能对外面有演讲或发声的机会。在这美国的控管底下，中国大陆的反应啊，大概顶多就是诶讲一讲而已啊，不会有什么太大具体的动作。那中国大陆的军方啊，在台湾岛周边演习啦，也会跟过去一样，不会有太大的幅度的一个变动。啊，该怎么演习就怎么演习，但是民进党人当然现在要敲敲边鼓啊，要塑造赖清德去这个过境美国这个访问巴拉圭这个行程，要把它塑造的有点的壮烈，有点的英雄角色，好像他一个人在对抗中国大陆一样。其实这是没什么太大意义的东西，但是他们认为这样做也许有助于巩固他们的基本选票，甚至于还可以吸引到中间选票，那就看选民怎么看这个问题呀、啊。民进党端出来给巴拉圭的礼物，我看了实在是有点的怪哈，怎么怪哈？绿电，我们台湾绿电是自己做的吗？不是啊，都进口的、啊。那我们是要买绿电给给巴拉圭用，是不是哈？第二个，电动车，电动车我们台湾这个，哎，只有电动巴士啊，没有一般的电动轿车。那这个电动轿车是不是零组件从中国大陆买的，再卖到这个巴拉圭去？不清楚。那纺织业。那台湾的纺织业比较高端的纺织业也不适合在巴拉圭弄，那比较中低端的规模最大都在中国大陆，中国大陆高中低端的纺织业通通有，嗯、所以对于这样的一个礼物啊，我不晓得他们有没有仔细研究过巴拉圭的经济哈，如果没有的话哈，诶，这个是白费力气啦。麻生其实关起门来哈，包括跟几个企业界人士也，包括郭台铭亲口就讲了，哎，拜托哈，你们。不要惹事避战。那公开场合，他就讲说，我们要备战，要贺主的。这个对日本来讲，可能不太适合。美国也许在某种程度要用贺主中国大陆的军队的话，都还有点的困难了、嗯。那日本更等而下之，那台湾就更不用讲了哈。所以贺主战略必须要你的军队的实力在。对方至少两倍以上，你才会吓阻的效果。像当时二次大战的时候，英国的海军为什么能够吓阻二这个德国呢？很简单，英国的海军就是德国海军的三倍。简单讲，那现在没有这个条件，那你吓阻不是很好笑吗？对不对？比如说借大石，身体比我快多了，我拿一个小刀在他面前晃，你话怎么会怕我呢？所以这种吓阻是骗人的，我只能避战，我躲远一点，这比较实际哈。所以麻生当然是应蔡英文政府邀请来嘛，那邀请来总该说一点蔡英文政府还听得进去的话，让蔡英文政府啊，在目前这个大家对两岸问题很关心的时候，有个日本人帮忙发发声吧，好。可是日本的官房长官呢、啊，是代表日本讲讲话有实代表性的人物了哈，他讲台湾问题等等，不要他不讲台海问题哦。他讲台湾问题，反正台湾本身就是一个问题。那这个问题是属于法律地位问题、主权问题，要透过对话和平解决。他们的期待就是尽量不要、欸、跟中国大陆发生冲突。那显然的是，现在日本的岸田文雄在转向，那中国大陆、欸、想要。对日本的经济有所帮助啊，因为十月一号快到了，开放一些人哦到他们的黄金假期到日本这个去旅游，对日本经济是有很大的帮助的，所以日本也要借种种机会向中国大陆表示善意。那这个时候，那个他跟李强的会面才有那个基础啊。美国说用两万五千名参与敲锣打鼓，横跨二十二个时区。两万五千名，二十二个时区实在不怎么样了哈。一个演习两万五千名不算是特别大的规模。那这里面他们讲的红旗演习叫 exercise reflect， 
，这个东西他们本来就一年三次，那不是在阿拉斯加举行，就是在内布拉斯加举行，那就是空军。以空军为主体的陆军、海军、陆战队，其他什么防卫、海岸防卫队是配合的啊，基本上是配合的军种。这个演习一年三次，然后现在他把他其其他的海外的单位也一直弄进来哈。在以前，其实每一年都是这样演习，他只把凑在同一个时间里面，看起来声势比较浩大。但是在军事上来讲，说能够因应中俄威胁，这个未免未免太怪了。两万五千人，你能干嘛？实在是很好，很有趣的一件事情。不过总是有演习，军队就比较不会疲乏了哈、嗯。好，我们来问一下季老师。对，这次赖清德啊，去过境美国啊，这个很有趣的现象就是说，过去在过境之前啊，包括蔡英文上次去美国过境啊，那之前这个哈、啊，整个民进党这个政府的传声筒啊，都会大吹牛啊，要去哪里，要干什么，要干什么啊。现在这次都不敢吭气，很奇怪。然后呢，谈了半天，好像咳咳在美国好像都没活动一样。这个本来以前这个过境是过于有重于去邦交国啊，民进党的这个常常这些啊，不管是蔡英文啊、赖清德，他把过境当做主轴，嗯，去参加友邦的活动当做什么？当做其他，当做次要的。那这次正好反过来，你看他到现在都不敢讲到美国要干嘛。那事实上的话，我看了一下他们行程，纽约就一个晚上，然后呢，这个旧金山也一个晚上，那就这两个地方。然后呢，不晓得他这个到美国会有什么活动？有乔宴吗？有跟这个过去啊，这个跟美方的这些啊行政官员见面吗？有跟美国的这个国会议员见面吗？而且都是公开见面啊，有旅馆以外的。行程吗？现在通通不知道。嗯，那看起来的话，低调到不行啊。那是不是美国已经警告了这个这个赖清德，你去美国不要趁机啊搞太多的活动？当然，我们很快就知道啊。不过，这是以所有哈、啊、这些赖这个这个过去我们这个哈、啊、政府高层官员啊去美国过境的时候，这是声音最小的一次。嗯，而且去之前还不断的洗白，对不对？最近变成什么？哇，他不是什么台独精孙，一天到晚讲不是台独精孙。那以前他靠跟人家讲他是台独的务实工作者，这句话是他是别人讲的吗？是他自己讲的啊。对，台独精孙，我们以前看绿色媒体，每天叫他台独精，他也没否认啊。怎么到选举就算拿出来否认了呢？是不是选完以后又要又要公开有报这个名称呢、嗯？所以这个完全为了选举啊，真的这个人啊，自没有原则。我还愿意看到一个人，他说他是台独，他就台独到底吧。嗯，这个叫什么？这个叫做他自己有原则性啊，对不对？刚做行政院长的时候，那时候多嚣张啊！台独，我是务实的台独工作，我是台独工作者。后来加一个务实台独啊，现在要选举就是说他不是台独精孙。这些人真的让人家我说起来真的看不起。你没有中心思想，这种人出来当怎么怎么来做一个领导人呢、啊？遇到什么情况就怎么样，还不是想骗点选票，骗到位置上，什么都可以出卖，自己的灵魂都出卖，这种人有什么好支持的？那现在这个岸田文，这个这个这个麻生来台湾，事实上他在台湾的表现哈、啊，是怎么讲？是完全违反国际国际礼仪的。嗯，一个客人跑到这边叫这些国家叫我们来准备备战，准备打仗。请问一下，你去查一查麻生在日本敢公然鼓吹战争吗？日本有非常强的反战的这个团体啊，他日本都不敢在台湾在鼓鼓，他变成一个战争贩子，鼓鼓吹战争，其实受到侮辱最大的应该是谁？除了我们台湾老百姓啊，其他啊，就是啊，有一位蔡英文哈、啊、大小姐，台湾轮得上麻生告诉我们要做什么吗？对不对？他是站到他站在比高蔡英文还高的位置来下指导棋吗？对不对？这个蔡英文政府连吭都不敢吭一声，那还谈什么台湾的尊严？还谈什么主权？一个外国的你邀请来的一个哈右翼的政客、军国主义者的后余孽，跑到台湾来鼓吹战争，谁要负责？请他来的人要负责，而且让他在台湾这种社会啊，台湾这样的社会敢这样。大胆的放言高论，要我你打仗要我们年轻人上战场，你麻生有资格讲这句话吗？嗯，你有资格讲这句话吗？
，他要到其他国家，他敢这样讲吗？谁给他这个胆子？我觉得啊，基本上我们这个这个好，蔡英文政府啊，要跟台湾人民道歉，把日本人的气焰养成如此之高，哦，这个到台湾来，他别的地方不敢讲的话，在日本都不敢讲的话，跑到台湾敢讲。这个哈，这个账哈，应该谁来付？我们应该很清楚。麻生其实也打脸了这个民进党，前阵子不是一直告诉我们说，哎，就不会有战争。嗯，但讲法不是挺矛盾的吗？他来这边讲说，哎，我们都要有备战的准备，那不是已经戳破了民进党之前告诉我们说不会有战争，有战争是这些啊有心人士在放话。我们来问一下唐老师，嗯、这个赖清德去美国、啊。<咳>我想说，补充一下刚刚前面两位先进所说的啊，就说因为他的这个身份啊，跟以往我们这种类似的这种，比如说这个总统候选人要去美国都不一样啊，因为他们不管是有身份，有身份就像比如说只只是一个市长啊，要不然的话呢就根本已经卸任了啊。可是他的身份是什么？他第一个是副手，第二个是党主席，第三个是候选人，第四个是金村啊。他这个四个身份都是极端敏感的、啊，你说你美国你敢怎么办、啊？根本不敢。而且美方还说了，乔宴不公开，那意思就是说你全部都关门嘛，你也没有记者，也没有什么，你就自己关起门来啊，大家吃一下，大概就走了啊，大概就是这种情况。也就是说，身份越敏感，行动越低调啊，意思就是美方绝对认为说，如果你让他啊拍拍照、跑来跑去，那绝对。后果不堪设想，然后说我说美方这个算盘打得很精的。前一阵前两天他讲一个话，哎，我实在是觉得他已经这个脑袋是不是真的不清楚了？他说我不会让战争发生。我说你能够控制啊？你你你算什么？你只要把台独党纲把它修掉，那我们就相信你的话。可是呢，你自己还在那边搞，还在。我们以前，我呃，我跟他同时都是在当国代嘛，是九六年到两千年，他那时候拿个牌子啊，台独万岁，还照个相，还到处发、嗯，啊，然后行政院长的时候又讲说什么，这个务实的台独工作者，哎，他讲那个话很有意思啊，他是九月二十六号讲的，啊，可是九月二十八号是民进党的党庆，那 A I T 的人就拒绝参加，哎，那个时候是这样子的，好，然后呢，现在好又说我要进白宫。好了，你进白宫，那你不是等于说要美国，这要要他自己来，来呃处理他这个底线，到底你这个话是什么意思？所以说这个白宫的这个盖这个这句话，确实也让美方呢是确实也是啊、呃、非常的头痛。好，那个麻生的问题啊，麻生根本就是在这边煽风点火啊，应该是老早就应该把他赶出去了啊，他就是说啊。如果说真的什么状况的话，哎，你站在前面，那我们在在站在后面。他跟美国人也是这样讲的，啊，因为他跟美国人是有这个协防条约的，啊，他说来来来，你站在前头，我站在后头，我给你补补给，我给你汽油，给你给你什么东西的。那对台湾来讲，他更是这样了，而且他根本就不敢沾。意思就是说，万一真的有事的话，那如果说台湾的，比如说台湾的飞机跑飞到他的那边去，万一迫降到他那儿去的话，他不敢给他加油的。他如果一个给给他加油，就表示说你已经介入了，他会怎么办？他把你没收了，台湾的飞机跑到那儿去就被没收了，嗯，大概是这个情况。所以我说他现在煽风点火啊，希望你这边怎么样怎么样怎么样。然后呢，真的出事的话，他赶快跟你切割啊，保住他自己的和平。先撤桥。好，我们先休息一下，光照忙回来。